不用骂了，我已经骂过了，居然敢收起来不让我看，你的主意。小姐，要不去找新闻界的朋友联络一下，把这件事情给压一压。咖啡都凉了，还不快去换一杯？不用了。我现在心情就像火烧一下，正好着凉。佟小姐，手续已经办妥了，我和老马先接您出院吧。丁管家，他是不是很生气啊？不知道。不过，从那天离开医院之后。他再也没有说过一句话。名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？啊！不要
回去睡觉。踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失。很快，很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这里。陈伯伯，少谦，你岳父终于出手了，怎么了？他以总裁的身份去暂停了。说是什么项目？你的资料不达标？是暂停还是撤资不执行？说是暂停。我看呀、啊，他不会善罢甘休的。所以最好是回来一趟。我知道了。佟小姐，佟小姐。该起床了，是不是要我下去陪他吃早餐啊？莫先生已经走了，走了。是，佟小姐，该起床了，夫人上班要迟到了。怎么样，夫人，您请假休息一天？哦，不要，我要去上班。穆先生，您的咖啡凉了，要不再给你换一杯？你知不知道，这风信子，它的球根是有毒的。你觉得这个像什么味道？有点像杏仁的味道吧。有一种毒药叫氰化钾，也是这样的味道。不好意思。喂，何姐。少奇，这究竟是怎么回事？什么意思？今天的杂志你看了没有？苏珊珊爆出神秘男友，那个背影别人看不出来，可认识你的人，一眼就能看出来。只是有背影而已。只要我不承认，其他人能说什么呀？木长河看见了肯定会有反应的。你现在在哪儿？我马上过去。不急，再过一两天吧。少谦。啊，何姐，我有电话，先不说了。喂，莫先生，我们已经接到佟小姐，现在准备回家了。知道了。佟小姐，快进房，小心点。刚把陈后赶走，莫少谦就来个大报复给你看。穆董，我们得赶紧给莫少谦来个下马威，要不然这样下去恐怕控制不住他。
。你怎么想啊？我在想，不管莫少谦葫芦里卖的什么药，但他这一招使错了，他这是把机会给我们送上门来。<笑>给我想到一块儿去了啊！哎呀，我有多久没和商会朋友一块吃饭了？也有多久没和我那个女婿一块去应酬了？对呀，帮我约一下，跟那个 K 二零五那快递有合作意向的人啊。莫先生在露台等您。吃饭了吗？还没呢，坐下来吃吧。这个不是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩。我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么？不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字。我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友。不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。不过，我和他都已经过去了，再没什么了。都已经过去了，在梦里面还能喊出他的名字？我还以为你是个没心没肺的人，原来是个痴情女子。我知道，你不高兴。我为什么不高兴？你以为我嫉妒了？你凭什么